আমরা মাঝে মাঝে সিলেটে ওয়াজে যাই যে একটু অলির দরবার এলাকায় আসি জিয়ারত করে যাই দুই কেই দেখি টাটকা বদমাশার গাঞ্জা খোরগুলো বসে আছে আমি গিয়ে একটু জিয়ারত করব না দাঁড়াইছি ফিশন দিয়ে আইয়ে কা হুজুর এদিকে না এদিক এই ভাবে করেন কিছু বলতেও পারি না ওর মত তো আর বেদ দু বেশি কি নাই চিন্তা করি কোরআন হাদিস পড়লাম আমরা জিয়ারতের নিয়ম শেখায় গাঞ্জা করে আপনারা হাসেন ওরে ভাই বেদ দু বেশি কি নাই নাইলে ওরে জুতা দিয়ে ফিটান দরকার 24 ঘন্টা কত বড় বেঈমান এত বড় আল্লাহ ওয়ালার দরবারটারে দখল করে আছে গাঞ্জা কর এটা মুসলমান জাতির কপাল খারাপ এটাই প্রমাণ কোরআন হাদিস পড়েছি আমরা জিয়ারতের নিয়ম শিখা ওরা এই হলো আমাদের কপাল কিচ্ছু বলা যাবে না এ যদি মসজিদে কোনো ইমাম কয় ফজরের আগে বাড়ি যাইত উপায় নাই আমি না করিয়ে গেলাম খোলা মাঠে এখন দিক দেখুন তুফান এখন যায় না কারণ বেদ্যবের কোনো ধর্ম নাই আল্লাহ কুদরতের হাতে হেদায় আবদান করুন একজন এমপি সাপ ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় আসলেন বড় হুজুরের সাথে মোলাকাতের জন্য অথবা সামনে খতমে বোখারি হাট হাজারির হজরত আসলেন মন্ত্রী মহাদায়ের দোয়ার জন্য আসছেন একা আসছেন না সাথে আরো বডি গার্ড আছে পুলিশ আছে না আরো অনেক কিছু সিকিউরিটি গার্ড আছে গেটের সামনে গিয়ে সব এদিকে খারো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাদয় বললেন কথার কথা ওর প্যাস লাগেন না সব রাইফেল বন্দুক পিস্তল নিয়ে দিকে দাঁড়াও নিজের দাও দিয়ে দিস তোর হাতে রাখ নিজে কোন রকম একটা টুপি ভুইরা জামা ভুইরা মনে হয় কি জানি অন্যায় করে ফলাইছে এত বিনয়ের সাথে ওখানে গেছে সবাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাদয় আসছেন গিয়ে একেবারে হুজুরে চেয়ারে বসা সে নিচে বসে গেছে যা বলতেছি কি মিথ্যা নাকি নিচে বসছে হুজুর বলেন উপরে না হুজুর আমি কেমনে বসছে নামাজের খায় দেয় আসন করেও না চূড়ান্ত বিনয়ী হয়ে গেল একজন জিন্দা আল্লাহর ওলির কাছে দোয়ার জন্য এই হাট হাজারির হুজুরের থেকে হাজার কোটি গুণ দামি ওলি শাহজালাল আসতে বলেন কেন এই সমস্ত আল্লাহ আল্লাহদের দরবারে ঢুকতে কত অজু কত দোয়া তাহলে মোম জালান সব না গুনা বুঝার জন্য কি লাগবে দলিল এবার আল্লাহ সামনে কি বলেন আমি মৃত্যু আর জীবনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র পরীক্ষা করে দেখব কারা ভালো আমল করে এক নাম্বার কথা জানব আল্লাহ বলতে গিয়া ভঙ্গিমাটা এমন হলো যে জীবনের আগে মৃত্যুর কথা বললেন কেন মানুষের জীবন আগে এরপরে মৃত্যু কথা ঠিক না আল্লাহ মৃত্যুর কথা আগে বলে জীবনের কথা বললেন কেন লাম্বা চাওরা জবাবে কথার নির্যাস হলো মানুষকে সতর্ক করলেন তোমার জীবনটার দাম মোটেই নাই সামনে মৃত্যু এই ব্রতের জন্য এরপরে আল্লাহ বলেন আমি পরীক্ষা করে দেখব কে উত্তম আমল করে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার হলো উত্তম আমল আহসানু আমালা আকসারু আমালা বলেননি আচ্ছা বলেন তো আল্লাহ কি পরীক্ষা করার আগে জানেন না কে ভালো আমল করবে তাহলে কেন বললেন আমি পরীক্ষা দিয়ে যাচাই করব ক্লাসের ছাত্র কোন কোয়ালিটির কত নাম্বার পাওয়ার উপযুক্ত প্রত্যেকটা শিক্ষক যথেষ্ট পরিমাণ জানেন 
এর পর তিন বার বছরে পরীক্ষা কেন জবাব হলো এটা শিক্ষক জানার জন্য নয় ছাত্রকে অবহিত করার জন্য তুমি যে মোবাইল চালায় দিন রাত সময় কাটাচ্ছ আর মাস্তানি করতেছ তুমি নিজে পরীক্ষার হলে গিয়া পরীক্ষা দিয়া নিজেই নির্ণয় করো কত নাম্বার পাওয়ার যোগ্য তুমি নকল করে পরীক্ষা দিয়া নাম্বার পাইবা তোমার বিবেকের কাছেই তুমি অপরাধী তুমি পাশ করার ছাত্র নয় বরং তুমি বিদ্যা চোর বিদ্যার মতো পবিত্র জিনিস কোন পথ থাকবে না কারণ বিদ্যার মতো পবিত্র জিনিস যারা চুরি করে এরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ চোর এই সমস্ত চোর গুলোই অভিশপ্ত জিন্দিগিতে রাস্তায় পাগলের মতো কান্না করে কেমন বিদ্যা চুরি করে জানেন আমরা মাদ্রাসায় পড়ি বাংলা ইংরেজি একটা কাগজ দেখলে ওটাকে উঠাইয়া অন্তত চুমা না দিলে একটা ভালো জায়গায় রাখি পাও দিয়া পারা দিনা স্কুল কলেজে পড়ো তুই কত বড় ব্যাপ যে অক্ষর জ্ঞান দিয়ে তুই সাইন্স দস্তকাত শিখলি যে অক্ষর জ্ঞানের কারণে তোর এলাকার মুরব্বীরা সম্মান করে তোর মতো আরো দশটা ছেলেকে সম্মান করে না তুই লেখাপড়া করো ভদ্র তোকে সম্মান করে সেই অক্ষর জ্ঞানের সাথে তুই এমন বেইমানি করলি যে পরীক্ষা দিতে গিয়ে সেই পৃষ্ঠা ছিঁড়ে জুতার তলে ঢুকাইলি তুই কত বড় গাদ্দা তোর কপালে আল্লাহর গজব আসবে না তো কার কপালে আসবে তোর দ্বারা দিন তো না দুনিয়ার কোনো উপকার হবে না ক্ষতি ছাড়া তোর মতো ছাত্র গুলোই শিক্ষকের সাথে ব্যাদ্যবি করে তোর মতো ছাত্র গুলো শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তোর মতো ছাত্র গুলোই রাস্তায় দেখি ল্যাংটা হয়ে ঘুরে পাগলের মতো ইংলিশে কথা কয় তোর মতো অভিশপ্ত ছাত্র রাই এই অভিশাপের পেছনে যাওয়ার কারণ চতুর্মুখী বেড়া জাল আর এই নকলের পেছনে তুই চাবি কেন এর যত কারণের মধ্যে আন্তর্জাতিক কারণ গজবের মোবাইল আল্লাহ এই গজব থেকে গোটা জাতিকে হেফাজত করুন বলবেন মোবাইল কি আমরা চালাই না হ্যাঁ তোর তিনটার থেকে যেই দাম বেশি সেটা আমি চালাই রাস্তা দুইটাই খোলা ওয়াজের প্যান্ডেলেরও মাইক চলে বৈশাখী ল্যাংটা মেলারও মাইক চলে ঢুকবি কই তোর ব্যাপার বামে ডুববি তো তোর চোদ্দ গোষ্ঠীর ডানা কাটা পরি তোর মা খালার গানের নাচ দরজা দোনোটাই খোলা ঢুকবি কই তোর ব্যাপার আল্লাহ দেখবেন কারা বেশি আমল করে নাকি উত্তম আমল করে दरबारे सब भलो बड़ दाम आल्ला देखो कारा बस करना আমি আল্লাহ দেখব কারা উত্তম আমল করে ভালো আমল করে বেশি আমলের কোন দাম নাই ভালো আমলের বড় দাম আমল সব বান্দা তিরিশ বছর নামাজ পড়েছ রোজা রাখছো টুপি পড়েছ জিকির করেছ তিরিশ বছরের নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না রোজা কবুল হবে না তেলাওয়াত কবুল হবে না একদিনের জিকির যদি ভালো হয়ে যায় ওই জিকির তোমাকে জান্নাতের মেহমান খানায় পৌঁছে দিবে বেশি আমল না ভালো আমল 
বেশি আমলের মোটেও দাম নাই ভালো আমলের বড় দাম বলে কোন দিনের আমলটা ভালো হবে আপনারও জানা নাই আমারও আছে জানা এই জন্যই তো বেদাতিরা বলে নামাজ পড়ো মুসুল্লি নামাজের কি রাখো ডর যেই নামাজে জান্নাত পাবি সেই নামাজ কোথায় তোমার যেই নামাজে জান্নাত পাবি ওই নামাজ পর যে নামাজে জান্নাত পাবি না সুরা ঠিক নাই কেরা ঠিক নাই হ্যাঁ হুজুরি কলব নাই ওই নামাজ পরে লাভ নাই খুশু নাই খুজু নাই এই জন্য বেদাতিরা নামাজ পড়ে না কয় নামাজের মতো নামাজ একবার ভরুম যেই নামাজ দিয়া জান্নাত পেয়ে যাব এই মারে ফতের ভন্ডরা কবর পর্যন্ত চলে গেল একবার পড়ুম পড়ুম কয় জীবন পড়ার টাইম ভাইল না মানিয়াজ चाल 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 एक दिन भलो हल्लासे नाजातर दरजा खुले जाए दरबारे भलो बोले कबुल मध्य कम पक्षे चार गुण पा जा गुण चार गुण वाला भलो भलो मानी कबुल कबुल मानी तुम जानना पद्धति फारके दोस्ते खलत एक दिन दारे बसिमल्ला भलो आम भलो आम चार गुण नम्बर गुण नाम एलेम लागे एलेम आसार एलेम ने रास्ता हलो दुईटा कयटा जोरे बोलें एलेम ने रास्ता दुईटा कितुल्ला रिजालुल्ला अल्लाहर कितब और आल्लर प्रतिनिधि दल कितब लागे व्यक्ति लागे गुरुत्व अनेक बसी तक जमीन मध्य आल्ला कितब बस ना कि आल्ला पाठानो प्रतिनिधि बस मर्जदा गुरुत्व अनेक बस 
আবার কিতাব দিলেন পরে রিজাল পাঠাইলেন কিতাব দিলেন পরে রিজাল পাঠালেন আগে ব্যক্তি আগে কিতাব পরে দিলেন নবী রসুল আগে পাঠাইছেন তারপরে কিতাব দিছেন বুঝা গেল ব্যক্তিদের দাম আরো বেশি গুরুত্ব বেশি আবার নবী রসুল পাঠাইয়াই হাতের মধ্যে কিতাব ধরাইয়া দেন নাই এদেরকে যোগ্যতা অর্জন করায় তারপরে কিতাব দিয়েছেন ছাগলের রাখালগিরি করো মেজাস্টারে সোজা করে দাও মুজাহাদা করো মোরাকাবা করো মুসাহাদার দরজায় মেহনত করো নিজের পরিশুদ্ধ করে নাও এরপরে আল্লাহ কিতাব দিলেন চল্লিশের পরে কিতাব নিয়ে দাওয়াতের কাজে লেগে যাও বুঝা গেল এখানেও ব্যক্তির গুণ মূল্যায়নটা বেশি কারণ কি বাবা কিতাবটা হাতে দিলেই হবে না বুঝার মতো বুঝানোর মতো যোগ छापाना এই কোরআন হাদিস বুঝার জন্য বারো বছর পনেরো বছর বিশ বছর ডাউলের বানি আটার রুটি খেয়ে কত কষ্ট রাত নাই ঘুম নাই কান্না কাটি তো চলতেছে ভোর রাতের কান্নার আওয়াজ মাদ্রাসায় কি হয় দেখ ফজরের আজানের এক ঘন্টা গিয়া সমস্ত মাদ্রাসার দেওয়ালে কানটা লাগায় দেখো ছোট ছোট বাচ্চা গুলো ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু বানায় আল্লাহর কোরআন তালাওয়াতে বসে যায় এই সমস্ত মাদ্রাসারে যদি কেউ গালি দেয় সহ্য করতে পারি না মন চায় ভোর রাতে চোখের পানি ফেলে বরদোয়া করি কিন্তু করি না বরদোয়া আমরা শিখি নাই ভাইরা আমার এলেম বড় দামি একটি সম্পদ এই এলেম পাওয়া যাবে শুধু কিতাব দিয়া না ব্যক্তি লাগবে রিজালুল্লাহ কিতাবুল্লাহ रिजालुल्लाजालुल्लार पूजा लिप्त हो गुम्मतर दल कितब लागे बुझार जन व्यक्ति उस्ताद কথা বলেন না কেন ওস্তাদ লাগবে এরে নবীর উম্মত ভালো আমলের জন্য চার গুণের এক নাম্বার গুণের নাম এলেম দুই নাম্বার গুণের নাম হলো বিশুদ্ধ নিয়াদ কি ভাই বিশুদ্ধ নিয়াদ শুধু নিয়াদ না বিশুদ্ধ ইন্নামাল আমালু বিন নিয়াদ আমলের ফলাফল দান করবেন আমার আল্লাহ নিয়তের উপরে নিয়ত ভালো ফলাফল ভালো নিয়তে ভেজাল ফলাফলেও কি ভেজাল এরে নবীর উন্মতের দল পরিশুদ্ধ নিয়ত নামাজে দাঁড়ায় যদি দুনিয়ার খেয়াল নিয়ে নামাজ পড়ি হবে নিয়তটারে পরিশুদ্ধ করে নাও दल विशुद्ध नियत नियत सम्पर्क हल अंतर ठोटर कि অন্তরে নবী কয় অন্তরে আপনার মানতে সমস্যাটা কি এই ফরিদাবাদের মুসলমান বেশি আমল না ভালো আমল ভালো আমলের জন্য কয় গুণ এক নাম্বার গুণের নাম এলে আসবে কয় পথে ব্যক্তি আর কিতাব দুই নাম্বার গুণের নাম কি পরিশুদ্ধ নিয়ত নিয়ত ভালো ফলা ভালো কি ভালো নিয়তের সম্পর্ক ঠোটে নাকি অন্তরে মানতে সমস্যা আছে তাহলে ইমাম সাবরে কেন বলেন বাংলা নিয়ত কম বলেনি কথা কন না কেন
কইমাম সাহেব বাংলা নিয়তটা কোন দি নবী কি বাংলা নিয়ত কইছেন তা তুমি ফাইছো কই বাংলা নিয়ত ফালতু তুমি নতুন শরীয়ত বানাবো এ ভাই নবী কা অন্তরের নিয়তি যথেষ্ট তুমি ঠোঁট দিয়ে বাইরে তাকবিরুল নষ্ট করো কেন কোন বাংলা নিয়ত নাই সব কিছু এগুলো ভুয়া নিয়তের সম্পর্ক ঠোঁটে না অন্তরে আপনি এশার নামাজে দাঁড়াইছেন কি ফজর ফরার নিয়তে দিলে নিয়ত কি এশা নবী যদি কয় এটাই কবুল আপনার সমস্যাটা কি নবীর কথাটা আপনার মানতে সমস্যা কি কিসের বাংলা নিয়ত খামো খা পেস লাগায় বয়ে বয়ে আপনি শুদ্ধ করে পড়তে পারেন তো ভালো মাঝখানে ভুল হয়েছে আবার শুরু এদিক দিয়ে ইমাম সাহেবের আলহামদু শেষ আর এক সুরা শুরু অথচ তাকবির উলার কত ফজিল কত ফজিল এমন কাদা কাদছে সন্তানের ইনতে কালো তিনি এত কাদেন নাই নিয়তের সম্পর্ক অন্তরে ঠোটে নয় এরপরেও যদি আপনি শুদ্ধ করে পারেন তাকবির উলা যেন নষ্ট না হয় ইমামের সাথে আল্লাহ আকবার বলা আলহামদু শুরু করার আগেই যদি আপনি আল্লাহ আকবার বলে হাত বাঁধেন তাহলেই তাকবির উলার বরকত আপনি পেয়ে যাবেন কিন্তু ইমাম রুকুর হালাতে চলে যাচ্ছে আপনি দাঁড়ায় দাঁড়ায় নাওয়াই তুয়ানি ধাক্কাইতে আছেন আর একদল তাকবির উলা নষ্ট করে ভাগরি ফেসায়া সব সময়ের সুন্নত এটা দায়মি সুন্নত হ্যাঁ কেউ সব সময় বেঁধে রাখতে পারে না সেজন্য অন্তত নামাজে বাদে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু যদি অভ্যাসই বানায় নেই যে খালি নামাজই বানবো এটা আর এটা বানতে যায় তাকবিরুলা খামু এটা তো উচিত নয় এটা উচিত নয় এবার আর একটা কি ভেজাল এই কি শেষ আসে একটা একটা কইলে বয়ে রয়েছে নামাজের ভিতরে এতে কাপ করতেছে এদিকে কামত চলতেছে দাঁড়াইবে না কেন দাঁড়ানোই যাবে না এদিকে যে কাতার সোজা করা অজীব খবর নেই বুঝেন নাই কাতার সোজা করা কি অজীব হে বইয়েই রয়েছে বাঁকা হইয়া এরপরে হাইয়া লাল ফালার সময় খারাইয়া কাতার সোজা করব না তাকবিরুলা দিবে কাতার সোজা করতে গিয়া তাকবিরুলা শেষ তাকবিরুলা ভাইতে গিয়া কাতার শেষ কথা বুঝাইতে পারলাম এ নিয়েও খুব কিলে কিলে সেদিন এক মসজিদে ধুম ফিটা ফিটি শুরু হয়ে গেছে ইমাম সবাই মাসলা কমে ফিডারে ফিডা বাসের বাড়ি একজনে কয় ফতুয়া কই হয়েছে ইমাম ক দলিল দে কথা বুঝেন নাই আরে ভাই কাতার সোজা করা ফরজ আর ওয়াজিব সেদিকে খেয়াল নাই দোকানের লাগে হিসাব মিলে আফসুস তাহলে নিয়তের সম্পর্ক ঠোটে না অন্তরে সবাই মানলেন তো না আবার গায়ে কইবেন হুজুর বাংলা নিয়তটা কন আরো কত ভেজাল কোরবানির সময় দেখবেন কি গজব শুরু হয় 
সাতজন এদের নাম কি এক এক জনার বাপের নাম মায়ের নাম বয়স এলাকা থানা পোস্ট অফিস গোষ্ঠী শুদ্ধা ইমাম সাহেবুর এডি কোন কয় মিয়া তুমি কুরবানি দিবে আল্লাহর জন্য এখন সব দিবে কে তো আল্লাহ তো জানেন কার নামে হইতেছে তুমি খামো খাই কষ্টগুলো কেন দাও ইমাম কে আর গরুরে রাসূল নিষেধ করেছেন এরপরই শুদ্ধ গোষ্ঠীর নাম কয় এই নামগুলো কইতি কথা হলি থানার নাম পোস্ট অফিসের নাম ইউনিয়নের নাম কয় এই নামে তো বহু বান্দা আমেরিকাও আছে তো এই নামে যদি আমার দা হেনো যাইগা তাতে আমি সব পাইলাম আল্লাহ হেদায়েত দান করুন কি বলবো মানুষ মানুষ বুঝে না তো বুঝেই না গতকালকেও বলছি ঢাকায় যদি বুঝে তো বেশি বুঝে বুঝে না তো মোটেই বুঝে না আর বুঝতে গেলে কেমনে বিয়া করছে শ্বশুর বাড়ি চিনে না নাই এরকম মা বাপেরও জানায় নাই আছে না নাই শ্বশুর বাড়ি চিনে না শ্বশুর বাড়ি কে কার রমনা পার্কের গোড়া হ্যাঁ তো ধরে লইছি শ্বশুর বাড়ি আছে এটাই আসল শ্বশুর বাড়ি কত বাদাম সানাসুর হ্যাঁ কুয়েলাম টাইম লস मानब कबी मान से বলে না আমরা ইমাম মানবো কেন নবী কি ইমাম মানস এলো অতিরিক্ত চালাক চালাক ভালো অতি চালাক ভালো না ব্যাদ্ধ ব্যাদ্ধ আমি ইমাম মানবো কেন নবী মানস তোর নবীর সাথে তুলনা দাও তো ব্যাদ্ধ দি আহমদ নবী ইমাম মানবেন কেন নবী তো ইমামুল মুরসালিন ধান্দাবাস নিয়তের সম্পর্ক মুখে না অন্তরে আজকে থেকে মানলেন তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কুদরতের হাতে কবুল করেন বেশি আমল না ভালো আমল আর ওজরে বলেন ভালো আমলের জন্য কয় গুণ এক নাম্বার গুণের নাম এলেম আসবে কয় পথে বিরিয়ার গাঞ্জা কি কিতাবার ব্যক্তি নাকি শুধু কিতাব শুধু ব্যক্তি শুধু কিতাব ধ্বংস শুধু ব্যক্তি নিলেও দোনোটাই কি ওস্তাদও লাগবে কিতাবও দুই নাম্বার কি গুণ পরিশুদ্ধ মুখে না অন্তরে আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন যাব সামনে যাব তিন নাম্বার গুণ হলো ধৈর্য তিন নাম্বার গুণের নাম আছে ধৈর্য এই যে শুরুতে জোতা লয়ে যাইতেই আছে কার জোতা নিয়ে যায় আল্লাহই ভালো যায় ধৈর্য দেখবেন ইমামের কেরাত লম্বা হইলে টের পাইবেন ধৈর্য কারে কা খামো খা কাশা কাশি শুরু হয়ে যায় সিগন্যাল দিতে যে শেষ করে খামো খা বিনা ওজরে কাশি দাও কত বড় পাপ আছে না নাই আর তারাবির সময় দেখবেন ধৈর্য কারে কা কমিটি কা হুজুর এই ইমাম আমগো হাফেজ সাহেব না বিদ্যুৎ ফেল মিনিট কয় মিনিটে পড়ছে কি বাহাদুরি করে এই বাটফার গুলো যে আমগো হাফেজ সাহেব কি যে পড়ছে একেবারে বিদ্যুতের গতিতে তোমাদের থেকে 10 মিনিট আগে হয়ে গেছে আহা আল্লাহর কোরআন মক্কায়ও এখনো তারাবি চলে বিশ রাকাত অন্যান্য নামাজে যেই ভাবে পড়ে ওই ভাবেই তেলাওয়াত করতেছে তোমার যদি এই রকম তেলাওয়াতে ধৈর্য না হয় তোমার কোন সুরে কয় খতম করতে তুমি সুরা পড়ো তুমি সুরা পড়ো আর খতম পড়লে 4 ঘন্টা লাগলে 4 ঘন্টা দাঁড়ায়া আল্লাহর मोहब्बत নিয়ে পড়বি এ ধৈর্যশীল এই জন্য তারা হুরা করে জুমার দিন কেসা কপাল ভরা ইমামের সালামের ভরেই দৌড় আছে নি 
এমন দৌর সামনে নামাজি খাইতে হইরে গেছে বাড়ি গিয়ে দেয় আরেক জনার জোতা নিয়ে এসে দরা খাইলে কয় টেস্ট করলাম না খাইলে তো গেছি গা জুতা হায় হায় কত বড় কপাল ভরা হইলে জুমার নামাজে গিয়াও চার রাখা সুন্নাত না ভুইরা গুনা নিয়ে যায় কপাল কত খারাপ যে একটা জুমায় ইয়াও পুরা নামাজটা পড়ে না আজান শুনে মসজিদে গিয়া নামাজ পড়ে না আসেনি যে ডাক্তারের কথায় রাস্তায় দোড়ায় ফজরের নামাজটা গিয়া মসজিদে ভরে না এমন ভদ্র বান্দারে বেলাজা বললে গুনা হবে না রাগ করতেছেন আপনারা এখন যে ধ্বংস হয় নাই দেশটা শুধু রহমাতুল্লিলা আলমিনের বরকত এরে নবীর উন্নতির দল বেশি আমল না ভালো আমল ভালো আমলের জন্য কয় গুণ তিন নাম্বার গুণের নাম হলো ধৈর্য ধৈর্য এমন দামি একটি সম্পদ আল্লাহ বলেন হাসরের ময়দানে ধৈর্য ধারণকারীকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়া দেব ভালো আমলের জন্য কয় গুণ এক নাম্বার গুণের নাম এলেম দুই নাম্বার বিশুদ্ধ নিয়ম তিন নাম্বার গুণের নাম ধৈর্য চার নাম্বার গুণের নাম হলো আমলের এত দাম আল্লাহর জন্য কার জন্য আমার নামাজ আমার রোজা আমার কোরবানি মরে যাওয়া বেঁচে থাকা কার জন্য আমি কথা বলি আল্লাহর জন্য বয়ান করি আল্লাহর জন্য বয়ান শুনি আল্লাহর জন্য খানা খাই আল্লাহর জন্য যদি বান্দা খানা খাও তাহলে খানার ভেতরে বাজে কথা বলার সুযোগ নাই আল্লাহর মহাব্বতে যদি বান্দা ব্যবসা করো দোকানে এই সাইনবোর্ড লাগানো যাবে না যে বিক্রি করা মাল ফেরত নেওয়া হয় না বরং লাগতে হবে অবশ্যই বিক্রি করা মাল ফেরত নেওয়া হয় আমি যা করি একমাত্র আমার আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমি আমল করি আর কারো জন্য নয় এরে নবীর আল্লাহর মোহাব্বত নিয়া বান্দা আমল করো কপাল খুলে যাবে এজন্য আল্লাহ বলেন আই যে আকসারু আমালা বেশি আমল আল্লাহ বলেন আহসানু আমালা আমি আল্লাহ দেখবো কারা ভালো আমল করে ভালো আমলের দাম 
মুয়াজিবনে জাবাল নবীর সাহাবী বলেন ভালো আমল ওই আমল যার মধ্যে চারটা গুণ পাওয়া যাবে এক নম্বরে এলেম দুই নম্বরে বিশুদ্ধ নিয়ত তিন নম্বরে ধৈর্য চার নম্বরে ইখলাস আল্লাহ আমাদের সবাইকে চার গুণওয়ালা আমল করার তৌফিক দান করুন